మిత్రులందరికీ మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్కి స్వాగతం నేను నిర్వహించిన గ్రాండ్ టెస్ట్కు సంబంధించి బిట్స్ని మూడు విభాగాలుగా అందించడం జరిగింది ఈరోజు నాలుగవ విభాగంలో మరొక నలభై బిట్లను ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది ఈ విభాగంలో మీరు ముఖ్యంగా మెథడాలజీకి సంబంధించిన అంశాలపై కొన్ని ప్రశ్నలను మీరు ఎదుర్కోబోతున్నారు సరే ముందుగా మొదటి బిట్ చూడండి నూట ఇరవై ఒకటో బిట్టు ధ్రువ ప్రాంతాల్లోని మంచు గడ్డలు ఈ క్రింది ఏ ఆవరణంలో భాగము ఒక శిలావరణం జలావరణం జీవావరణం వాతావరణం మన దేశంలో ఋతుపవనాలు ఏర్పాటుకు కారణం అవుతున్న పవనాలు ఇక నాలుగు ఆప్షన్స్ గమనించండి ఈశాన్య వ్యాపార పవనాలు నైరుతి వ్యాపార పవనాలు వాయవ్య వ్యాపార పవనాలు ఆగ్నేయ వ్యాపార పవనాలు మరి దీనికి సరైనటువంటి సమాధానం ఏమిటో ఆలోచించండి ఇక ఇరవై నూట ఇరవై మూడో బిట్టు చూడండి ఒకసారి భిన్నమైన ప్రవాహం ఏది పెరూ ప్రవాహం బెంగ్యూల ప్రవాహం అగులస్ ప్రవాహం కెనరీ ప్రవాహం ఇక తర్వాత బిట్టు జతపరచము అని ఇవ్వటం జరిగింది ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ నాలుగు నదులు ఉన్నాయి వాడర్ నది నైపర్ నది లోయర్ నది జాంబేజీ నది అవి ఏ ఏ సముద్రాల్లో కలుస్తాయి అనే దాని మీద ఇక్కడ ఒక జతపరచము బిట్టుని పొందుపరచడం జరిగింది దీనికి సరైనటువంటి సమాధానం ఏమిటో పరిశీలించండి ఇంక తర్వాత బిట్టు కొన్ని ప్రవచనాలు చూడండి సముద్ర అగాధ ధరలు హిమానీ నదాలు నదుల నీటి కోత ప్రక్రియ వలన ఏర్పడతాయి తర్వాత ప్రవచనం కండతీరపు వాలు భాగంలో సహజ వాయువు దొరుకుతుంది అత్యంత లోతైన అఖాతాలు ఖండాలకు దూరంగా ఉన్నాయి ప్రపంచంలోనే అత్యంత చదునుగా నునుపుగా ఉండే ప్రాంతం మహాసముద్ర మైదానాలు మరి ఇక్కడ చూడండి వీటిలో సరికాని ప్రవచనం ఏది అని ఇవ్వటం జరిగింది ఆప్షన్ చూడండి రెండు నాలుగు రెండు మూడు మూడు నాలుగు ఒకటి నాలుగు అని ఇవ్వటం జరిగింది ఇక తర్వాత రెండు వేల ఆరు బాల్య వివాహాల నిషేధ చట్టం ప్రకారం బాలుడు అంటే ఎవరు అంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండని వారు పదహారు సంవత్సరాలు నిండని వారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు నిండని వారు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు నిండని వారు అని నాలుగు ఆప్షన్స్ మీకు కనపడుతున్నాయి తర్వాత బిట్టు చూడండి వీరిలో ఎవరు పెరుగును జయించి దోచుకున్నారు కార్టేజ్ పిజర్రో గాటోలిబ్ జెనోయిస్ నాలుగు ఆప్షన్స్లో మరి ఎవరు ఆ పని చేశారనేది ఆలోచించండి తర్వాత బిట్టు చూడండి రెండు బిట్లు కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ అత్యధిక అవపాతం ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది ధ్రువ ప్రాంతాలు ఉప ఆయన రేఖ ప్రాంతాలు భూమధ్య రేఖ ప్రాంతాలు ఉప ధ్రువ ప్రాంతాలు సైలెంట్ వ్యాలీ ఉద్యమం ఎక్కడ జరిగింది నాలుగు రాష్ట్రాలు ఇక్కడ పొందుపరిచాం అందులో ఏ రాష్ట్రమో కనిపెట్టండి ఇక తర్వాత బిట్టు చూడండి శ్రామికులు ఒక వృత్తి నుండి మరో వృత్తికి మారే సమయంలో ఏర్పడు నిరుద్యోగం చక్రియ నిరుద్యోగం వ్యవస్థాపరమైన నిరుద్యోగం సంఘృష్ట నిరుద్యోగం అల్ప నిరుద్యోగం ఇప్పుడు మనం సాంఘిక శాస్త్ర బోధన పద్ధతులకు సంబంధించిన కొన్ని బిట్స్ని పరిశీలిద్దాం చూడండి నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం అనేది ఒక ఖచ్చితమైన నూతన మూల్యాంకన విధానం ఒక సమగ్రమైన పరీక్షా విధానం ఒక బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ ఆధునిక పరీక్షా మాపన పద్ధతి అని నాలుగు ఆప్షన్స్ కనపడుతున్నాయి మరి ఇందులో నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం అనేది ఏమిటో మీరు పరిశీలించండి ఇక నూట ముప్పై రెండు బిట్ చూడండి భిన్నమైన బోధనోపకరణం ఏది పటాలు తోలు బొమ్మలు ఫోటోగ్రాఫులు కార్టూన్లు తర్వాత బిట్ చూడండి విద్యార్థి తన భవిష్యత్తులో ఏ రంగంలో రాణించగలడో నిర్ణయించుకోవడానికి ఉపయోగపడు మూల్యాంకనం ఏది ఇక నాలుగు మూల్యాంకన విధానాలు కనపడుతున్నాయి మరి వీటిలో సరైనటువంటిది ఏంటో కనిపెట్టండి ఇక తర్వాత బిట్టు చూడండి సాంఘిక శాస్త్ర ప్రయోగశాల ప్రయోజనం కానిది ఇక నాలుగు ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూడండి బోధన అభ్యసనలో విద్యార్థుల మరియు ఉపాధ్యాయుల సమయం ఆదా అవుతుంది విద్యార్థుల్లో అన్వేషణ ప్రయోగ పరిశోధనాత్మక ఆలోచనలు పెంపొందుతాయి విద్యార్థుల్లో సాంఘిక సాంస్కృతిక విలువలు వృద్ధి చెందవు విద్యార్థుల్లో జనించు సందేహాలు నివృత్తి అవుతాయి మరి వీటిలో సరైనటువంటి సమాధానం ఆలోచించండి ఇక బిట్ చూడండి ఇక్కడ ఒక భిన్నమైనటువంటి బిట్ కనపడుతుంది ఒకటి చినుక్కు రాఖీ పర్వతాలు రెండు ప్యోనా ఆండీస్ పర్వతాలు మూడు మిస్ట్రల్ ఏమిటి అని చెప్పడం జరిగింది ఇది ఏ రకమైన ప్రశ్న మరి బహులైచ్చిక ప్రశ్న జతపరుచు ప్రశ్న సాదృశ్య ప్రశ్న లక్ష్యాత్మక ప్రశ్న మరి వీటిలో ఏది ఈ ప్రశ్నో మీరు కనిపెట్టండి తర్వాత బిట్ చూడండి రోగర్ బేబీ ఫైవ్ యూలోని సోపానాల వరుసగా అని ఇవ్వటం జరిగింది ఇటువంటివి సోపానాల మీద అనేక బిట్స్ మరి గత డిఎస్సిలో కూడా అడగటం జరిగింది కాబట్టి 
ఈ సోపానాలు సరైనటువంటి వరుస క్రమం మీరు కనిపెట్టండి తర్వాత చూడండి సమస్య పరిష్కార పద్ధతిలో ఐదవ సోపానం ఏది ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ కనబడుతున్నాయి సమాచారాన్ని అన్వయించటం సమస్యను విశ్లేషణ చేయటం సమాచారాన్ని సేకరించటం తాత్కాలికమైన పరిష్కారానికి రావటం ఇక తర్వాత బిట్టు ఆరవ తరగతి నుండి పదవ తరగతుల మధ్య భారత రాజ్యాంగంపై అవగాహన కల్పించుటకు వివిధ పాఠ్యాంశాలను పొందుపరచడంలో ఏ ఉపగమం దాగి ఉంది మరి ఇక నాలుగు ఉపగమాలు కనపడుతున్నాయి వర్తులాకార ఉపగమం ఏకకేంద్ర ఉపగమం సహ సంబంధ ఉపగమం తార్కిక ఉపగమం తర్వాత బిట్టు ఎగ్గర్డేల్ అనుభవాల శంకువులో ఏడవ సోపానం ఏది ప్రదర్శితాలు చలన చిత్రాలు క్షేత్ర పర్యటనలు నిత్యాల చిత్రాలని నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి మరి వాటిలో సరైనది ఏమిటో కనిపెట్టండి ఇక నూట నలభై ఒక ఉపాధ్యాయుడు తన విద్యార్థులకు పట సహాయంతో ఖండాలు మహాసముద్రాలు గురించి బోధించను ఇక్కడ ఆ ఉపాధ్యాయుడు తన విద్యార్థులకు కల్పించిన అనుభవాలు ప్రత్యక్ష అనుభవాలు పరోక్ష అనుభవాలు ఆపాదిత అనుభవాలు కృత్య అనుభవాలు మరి ఏ అనుభవాలో ఆలోచించండి ఇక రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన శిక్షణ సంస్థ రూపొందించిన పద్దెనిమిది విద్యా విషయక ఆధార పత్రాలలో సాంఘిక శాస్త్ర ఆధార పత్రం ఏడవ ఆధార పత్రం ఐదవ ఆధార పత్రం నాలుగవ ఆధార పత్రం పద్దెనిమిదవ ఆధార పత్రం ఆలోచించండి మరి ఏమిటో భారతదేశ జనసాంద్రతకు భౌగోళిక స్వరూపాలకు మధ్య గల సహ సంబంధాన్ని విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించటం అనేది అంతర్గత సహ సంబంధమా బహిర్గత సహ సంబంధమా పాఠ్య విషయ సహ సంబంధమా అంశ రీతి సహ సంబంధమా ఆలోచించండి ఇక తర్వాత బిట్టి చూడండి ఒకసారి జాతీయ విద్యా ప్రణాళికను నిర్ణయించుటకు జాతీయ విద్యా ప్రణాళిక చట్టం రెండు వేల ఐదు అందించని సూచన జ్ఞానాన్ని పాఠశాల వెలుపల జీవితంతో అనుసంధానం చేయాలి బట్టి విధానాలకు స్వస్తి పలకాలి అభ్యసనాన్ని పాఠ్య పుస్తకాలకు పరిమితం చేసి వారికి ఒత్తిడి లేకుండా చేయాలి పరీక్షా విధానాన్ని సరళవంతం చేయాలి ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్లో మరి అందించిన సూచన ఏమిటో కనిపెట్టండి ఇక్కడ చూడండి ఒక భిన్నమైన బిట్టి కనపడుతుంది సంవత్సరము కింద సైనిక ఖర్చు మిలియన్ పౌండ్స్ రూపంలో ఇవ్వటం జరిగింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నుండి పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు వరకు సైనిక ఖర్చు ఎలా ఉందో వివరణ ఇస్తూ పై వివరాలు ఆధారంగా ఒక బార్ గ్రాఫ్ తయారు చేయండి అని ఈ ప్రశ్న ద్వారా విద్యార్థుల్లో ఈ విద్యా ప్రమాణ సాధనను తెలుసుకోవచ్చు చూడండి నాలుగు ఆప్షన్స్ గమనించండి సమాచార సేకరణ నైపుణ్యం భావనల అవగాహన పట నైపుణ్యం సమకాలీన అంశాలపై ప్రతిస్పందన మరి విద్యా ప్రమాణాలు మనకి కొత్త సిలబస్లో పొందుపరచడం జరిగింది మరి ఇటువంటి బిట్టు కనుక వస్తే దానికి సరైనటువంటి సమాధానం ఏమిటో మీరు కనిపెట్టండి తర్వాత చూడండి నూట నలభై ఐదవ బిట్టు తొమ్మిదవ తరగతి విద్యార్థి ఖనిజాల పాఠ్యాంశం బోధన తరువాత సహజ వనరుల అతి వినియోగం ప్రపంచ మనుగడకే ఒక ప్రశ్నార్థకం అవుతుంది అని గ్రహించగలగటం అనేది ఈ లక్ష్యాన్ని సూచిస్తుంది అనువర్తనమా అవగాహన మూల్యాంకనమా నైపుణ్యమా ఇక తర్వాత బిట్టు ఇక్కడ ప్రత్యక్ష సర్వేలు ఇంటర్వ్యూల ద్వారా నిర్ధారణ జరుగుతుంది చూడండి సామాన్య శాస్త్రం సాంఘిక శాస్త్రం మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం సామాజిక శాస్త్రం ఇక తర్వాత బిట్టు ఇవి సాధారణ ప్రకటన రూపంలో ఉంటాయి లక్ష్యాలు ఆశయాలు విలువలు గమ్యాలు ఇక తర్వాత ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఎనిమిదవ తరగతిలోని ఉష్ణోగ్రత సౌర శక్తి అనే పాఠ్యాంశం బోధనకు సమాయుక్తం అగుతున్నాడు అతడు ఆ పాఠ్యాంశాన్ని సమర్థవంతంగా బోధించుటకు ఈ శాస్త్ర పరిజ్ఞానం కూడా అవసరము సాంఘిక శాస్త్రం సామాజిక శాస్త్రం భౌతిక శాస్త్రం జీవశాస్త్రం అని నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది మరి వాటిలో సరైనది ఏమిటో ఆలోచించండి ఇక తర్వాత ఈ క్రింది ప్రవచనాలను పరిశీలింపు సాంఘిక శాస్త్రంలోని అంశాలైన చరిత్ర భూగోళం అర్థశాస్త్రం పౌరశాస్త్రంలను విడివిడిగా బోధించినట్లయితే విద్యార్థులు ఎక్కువ విషయాలు గ్రహించగలరు రెండవ ప్రవచనం సాంఘిక శాస్త్రంలోని అంశాలైన చరిత్ర భూగోళం అర్థశాస్త్రం పౌరశాస్త్రాలను 
విడివిడిగా బోధించినట్లయితే విద్యార్థులు ఎక్కువ విషయాలు గ్రహించలేరు ఒక సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడిగా నీవు దేనిని గ్రహిస్తావు ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్ చూడండి ఒకటి మాత్రమే రెండు మాత్రమే ఒకటి రెండు ఏదీ కాదు నూట యాభై ఓ బిట్టు ఇవి ఉపాధ్యాయులకు పాఠ్యాంశాలు బోధనా పద్ధతుల ఎంపికకు సహకరిస్తాయి ఆశయాలు గమ్యాలు విలువలు లక్ష్యాలు ఇక తర్వాత బిట్టు కొలంబస్ ఈ దేశానికి చెందినవాడు పోర్చుగల్ ఇటలీ జర్మనీ స్పెయిన్ ఇక్కడ ఒక బిట్ చూడండి సాంఘిక శాస్త్ర ఆధార పత్రంలో ఎన్నవ అధ్యాయంలో తొమ్మిదవ తరగతి తరువాత సాంఘిక శాస్త్రాన్ని సమ్మిళిత విధానంలో బోధించక్కరలేదని విభాగాల వారీగా అధ్యయనం చేయవచ్చు అని తెలిపింది మరి ఆరవ అధ్యాయమా మూడవ అధ్యాయమా నాలుగవ అధ్యాయమా ఐదవ అధ్యాయమా ఆలోచించండి తర్వాత బిట్టు చూడండి సాంఘిక శాస్త్ర అభ్యసన ఉద్దేశం కానిది విద్యార్థుల్లో సామాజిక సమర్థతను పెంచడం విద్యార్థులలో పర్యావరణ అవగాహనను పెంపొందించడం విద్యార్థులలో నాదీ అనే భావనను పెంపొందించడం విద్యార్థులలో అంతర్జాతీయ అవగాహనను పెంపొందించడం ఇక తర్వాత బిట్టు అండర్సన్ క్రాత్హోల్ లక్ష్యాల వర్గీకరణకు ఆధారమైనది భావావేశం జ్ఞానాత్మక రంగం జ్ఞానాత్మక ప్రక్రియ పరిమాణం జ్ఞాన పరిమాణం ఇక తర్వాత బిట్టు సాంఘిక శాస్త్ర విద్యా ప్రమాణాలలో కానిది భావనల అవగాహన సమాచార సేకరణ అమలు సమకాలీన అంశాలపై ప్రతిస్పందన విశ్లేషించు మరి వీటిలో సాంఘిక శాస్త్ర విద్యా ప్రమాణాలలో కానిది ఏమిటి ఆలోచించండి తర్వాత చూడండి నూట యాభై ఆరో బిట్టు శిశువుకు ఏ ఏ అనుభవాలను పాఠశాల ఏ విధంగా వినియోగిస్తుందో అవన్నీ విద్యా ప్రణాళికగా ఏర్పడతాయి అనే నిర్వచనాన్ని ఇచ్చింది ఎవరు ముర్రయ్య క్రో అండ్ క్రో సేలర కొఠారి కమిషన ఆలోచించండి ఇక తర్వాత బిట్టు సామర్థ్య ఆధార విద్యా ప్రణాళిక దేని ఆధారంగా ఏర్పడింది విషయ కేంద్రీకృతం ప్రవర్తనావాదం నిర్మాణాత్మకవాదం మనోవైజ్ఞానికవాదం మరి దేని ఆధారంగా సామర్థ్య ఆధార విద్యా ప్రణాళిక ఏర్పడిందో ఆలోచించండి తర్వాత బిట్టు ప్రస్తుతం సిసిఈ విధానంలోని పిరియడ్ ప్రణాళిక ప్రకారం నలభై ఐదు నిమిషాల్లో తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయుడు పాఠ్యపుస్తకము చూసి బోధించాలి పాఠ్యపుస్తకము చూడకుండా బోధించాలి పాఠ్యపుస్తకమును విద్యార్థులతో చదివించి తర్వాత బోధించాలి పాఠ్యపుస్తకమును విద్యార్థులతో చదివించి వారే సొంతంగా విషయావగాహన పొందేట్లు చేయాలి మరి ఏం చేయాలో మీరు ఆలోచించండి దానికి సరైనటువంటి సమాధానం ఏమిటో కనిపెట్టండి తర్వాత బిట్టు ఈ కమిటీ సాంఘిక శాస్త్రంలో విషయ భారం చాలా ఎక్కువగా ఉందని తెలిపింది మరి కొఠారి కమిషన ఎస్పాల్ కమిషన రంగరాజన్ కమిషన మొదలిరాయ్ కమిషన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ కూడా ఒక డిఫరెంట్ బిట్ని మీకోసం ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ప్రాంతం ఉష్ణోగ్రత అనిచి ఊటీ సిమ్లా గ్యాంగ్టక్ అరకు నెల్లూరు అనంతపురం హర్షలు ఇచ్చి ఉష్ణోగ్రత ఇరవై రెండు డిగ్రీలు పంతొమ్మిది డిగ్రీలు పద్దెనిమిది ఇరవై ఒకటి ముప్పై ముప్పై మూడు ఇరవై డిగ్రీలుగా ఇక్కడ పొందుపరుస్తూ ఒక బిట్టుని ప్రేమ్ చేశాను చూడండి పై అంశాలను పరిశీలన చేసిన తరువాత విద్యార్థులు ఎత్తైన ప్రాంతాలు చల్లగా ఉన్నాయని గ్రహించి ఎత్తు పెరిగే కొలది ఉష్ణోగ్రత తగ్గును అనే నిర్ణయానికి రావడం నిగమనాత్మక దృక్పథమా ఆగమనాత్మక దృక్పథమా సంశ్లేషణ దృక్పథమా విశ్లేషణ దృక్పథమా మరి దీనిలో సరైనటువంటిది ఏంటో ఆలోచించండి ఇక్కడితో గ్రాండ్ టెస్ట్కు సంబంధించి అన్ని విభాగాలు పూర్తయ్యాయి ఇప్పుడు నేను కీని ఇక్కడ పొందుపరుస్తున్నాను ఆ కీని చూసుకుని మీకు వచ్చినటువంటి మార్క్స్ని మీ కామెంట్ రూపంలో పొందుపరచండి మిత్రులారా నా బిట్స్ కనుక మీకు నచ్చితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని బిట్స్ కోసం మరిన్ని టాపిక్స్ కోసం నా ఛానల్ని చూస్తూ ఉండండి ధన్యవాదాలు